അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ സിമിലർ ഷേപ്സിലുള്ള പല ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് പോയിട്ട് പാത്ത് ഫൈനർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം എവിടെ കിടക്കുന്ന വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് പാത്ത് ഫൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഏതാ പാത്ത് ഫൈൻഡർ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അടിച്ച് ഞാൻ മുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്താണ് യുണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് കംപ്ലീറ്റും ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഏ ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളർ മാറും കളർ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കളർ എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് യുണൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീനെയിം ചെയ്യണം ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീനെയിം ചെയ്യണം എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് യുണൈറ്റ് അടുത്ത ഏതാ മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചു അടുത്ത മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഏ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഡൈ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും മൈനസ് ഫ്രണ്ട് വർക്കായി അടുത്ത ഏതാണ് ഇൻട്രസെക്ട് കേട്ടോ ഇൻട്രസെക്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ സ്വല്പം നീക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രസെക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻട്രസെക്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതിലത് എക്സ്ട്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന് എടുത്തു ഇ എക്സ് സി എൽ യു ഡി ഇ എക്സ്ക്ലൂഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് അകത്ത് ഉള്ള സംഭവം റിമൂവ് ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം യുണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും യുണൈറ്റ് ആവും മൈനസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിനെ ബാക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇൻട്രസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഇൻട്രസെക്റ്റ് ആവും എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവം എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത താഴെയുള്ള പാത്ത് ഫൈൻഡേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് മോഡാണ് ഇത്രയും അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ഫൈൻഡറിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിവൈഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡിവൈഡ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് രണ്ടിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം ഡിവൈഡ് ആയി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ പാത്ത് ഫൈൻഡറിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അൺഗ്രൂപ്പ് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ എന്തായി കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി ഓക്കെ ഞാൻ സ്വല്പം കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇതിന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിവൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത ഏതാ ഓപ്ഷൻ ട്രിം സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോറി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ട്രിം എന്ന് കൊടുക്കാം ട്രിം ഓക്കെ ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രിം ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അൺഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രിം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രിമ്മും വേറെ ഏതുമായിട്ടാണ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് മൈനസ് ഫ്രണ്ടും ഒന്ന് ഡിവൈഡും പക്ഷെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് കട്ടായിട്ട് വരും ട
പ്രൊപ്പോഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറും ആ പൊറ പ്രോ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അടുത്ത ഏതാണ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതാ ഇരിക്കുന്ന അലൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ അതിനുശേഷം മെർജിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാ മെർജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോപ്പ് സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്രോപ്പ് നോക്കാഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ് പറ്റിയത് ഒന്നും കൂടാ ക്രോപ്പ് കൊടുത്തപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് ഇതാ ആ ഒരു എഡ്ജ് അതായത് രണ്ടും ഇരിക്കുന്ന എഡ്ജിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് പോയി അപ്പൊ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ തിരിച്ച് കട്ടായി പോകും ഓക്കെ അടുത്ത ക്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ക്രോപ്പ് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ ഔട്ട് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും മീൻസ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ട് സെലക്ട് ആയിപ്പോയി ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും കണ്ടോ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു ലോഗോ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ എടുക്കാം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ബാക്ക് സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി മോളിൽ എടുത്തു വെച്ചത് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ബാക്ക് അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ മൈനസ് ഫ്രണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ് മൈനസ് ബാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു മൈനസ് ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ബാക്ക് ഒബ്ജെക്ട് തിരിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു സംഭവം കണ്ടോ മൈനസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു സംഭവം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിലുള്ളത് ഈ ഒരു പാത്ത് ഫൈൻഡറിന്റെ അകത്തും പിന്നെന്ത് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ബോർഡിന്റെ അകത്തും ഷെയ്പ്പ് ബോർഡിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യവും പാത്ത് ഫൈൻഡറിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ലെയറിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒബ്ജെക്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം യുണൈറ്റും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം റിമൂവലായി റിമൂവലായി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് ഡിവൈഡ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് മുതൽ അങ്ങനെയല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജെക്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ക്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഔട്ട് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എവിടെ യൂസ് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പല സ്ഥലത്ത് യൂസ് വരാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് ഷേപ്പ് മോഡും പാസ് ഫൈൻഡറും മനസ്സിലായാലോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അടുത്ത വരുന്ന കോറലിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോറലിലും കുറച്ചും കൂടെ എള